Fue claro a una muy temprana edad que lo que más me emocionaba era escribir canciones y sabía que iba a ser rock and roll. Y trabajé hacia ese sueño de hacer canciones y hacer discos toda mi vida. Fui a la escuela, fui a la universidad y después de repartir demos por cinco años, en 1999 conocí a las personas que me ayudarían a hacer ese sueño en realidad. Un año después, todo comenzó. Y bueno, de momento tenemos un invitado puertorriqueño que cree que la música habla por sí. Trata de Ignacio Peña, que nos trae el mundo al revés. Pero no todo era color de rosa. El negocio de la música es un negocio muy jodido, muy difícil. Show business es, o sea, hay tantos elementos fuera la, el control de, 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 de uno. Cuando le, le llevo el demo a Universal, había un, un presidente nuevo en, en, para Universal Latino. Teníamos muy buena relación, muy buena onda. Carlos Sánchez le llevé el proyecto, le fascinó el proyecto. Era el, pri, el primer artista que él firmaba para el sello eh, eh, bajo su nueva administración. Súper entusiasmo, eh, nos dio un contrato de disco muy bueno, o sea, con realmente fuera lo normal en términos de las condiciones y tal por un artista nuevo en el mundo hispano. Eh, pero las cosas de este negocio, cuando estábamos en el proceso de grabar el disco, mezclar, o sea, el disco todavía ni se había acabado, o ya en la reta final, a él por X motivo lo sacaron de su presidencia en el sello disquero. Eh, eso fue un, un golpe fuerte porque eh, nos quedamos huérfanos en el sello disquero. Y realmente el proyecto de Ignacio Peña y ese disco Necesitaba un padrino, necesitaba un padrino fuerte porque exactamente era completa, no voy a decir completamente, pero sí bastante contra el grano de lo que estaba sucediendo en ese momento. Entonces, si no, si no había alguien que realmente le tenía fe y le podía dar el apoyo que necesitaba, eh, 
eh, o sea, la lucha iba a ser mucho más difícil de lo difícil que ya es. Entonces, eso no ayudó y realmente fue un golpe. Yo recuerdo que yo llamé a la persona encargada de, de radio de Universal en Miami y le pregunté, le dije, Carlos, ¿qué pasa con Ignacio? No está en la radio, estamos empujando nosotros. El tipo le acaba de abrir la Eric Clapton, le abrió a, a Roger Waters, acabamos de hacer la gira de Ricardo Arjona de Estados Unidos como, open, como telonero, acabamos de tocar como Asi, con Beck, con Laura Pausini. En ese momento nadie más había hecho eso en el mundo hispano, un artista Nobel. Y la contestación de él fue, todo el dinero va para Juanes. No me olvido nunca esa contestación, para mí fue un balde de agua fría. Y ahí fue que comprendí cómo es que trabaja, cómo es el mundo de las disqueras. Universal, por X motivos, ya no, no había ningún cariño por el proyecto y, y las cosas que nosotros tratamos de contribuir no pasaba nada. Mi impresión es que no lo entendieron. Sencillamente no, eh, no supieron qué hacer con eso porque se salía un poco del molde o que ellos están acostumbrados a utilizar, ¿entiendes? No era, no era un terreno familiar, era algo este, muy foráneo, y que tenía otras características y necesitaba otro tipo de mercadeo, otro tipo de tratamiento y ellos de alguna manera no, estaban, no estuvieron dispuestos a ser creativos en ese sentido, sino sencillamente dijeron, bueno, si esto no entra en lo que nosotros hacemos, yo siempre he pensado que las compañías tienen que amoldarse a las necesidades del artista y no al revés. Y desafortunadamente en el mercado latino se peca mucho por eso, por tratar de traer al artista a ese molde o a ese territorio, eh, diríamos, familiar para poderlo este, manejar de una manera más sencilla. Y entonces yo creo que fue eso sencillamente, no, no supieron qué hacer con el disco y, y no supieron cómo, cómo manejarlo ni cómo mercadearlo. Nunca es fácil ver un sueño querido derrumbarse. Todo es nuevo, no entiendes bien quién está fallando en dónde o qué está fallando en dónde. Pero cuando te empiezas a dar cuenta, uno se convierte en una píldora de ácido y eso genera más eh, roce con la disquera y hace menos y por ahí para abajo sigue la cadena. Si le agregas eso, falta de apoyo del sello disquero, estás en Venezuela pero no están apoyando el disco, no lo están poniendo en las tiendas, no están ayudando con la radio a tocar, entonces ahí se convierte en un, un shot in the dark, un tiro en lo oscuro. La desfase entre la indiferencia de Universal y los shows de alta visibilidad que conseguía Phil estaban empezando también a crear problemas con la prensa y con el público, particularmente en Venezuela, que fue donde más visitamos. El punto culminante fue en el 2002, cuando fuimos al Caracas Pop Fest a tocar con Roger Waters. Tuvimos un episodio bien extraño en el aeropuerto con el Estado. Nosotros le abrimos a No Doubt en el anfiteatro Tito Puente la noche antes de nosotros ir para Venezuela a tocar en el Caracas Pop Festival. La pasamos súper bien, el show fue espectacular. El mismo vuelo que íbamos para Venezuela iba No Doubt con nosotros. Llegamos a Venezuela, pasamos por todo el proceso de mostrar pasaporte. No Doubt pasa sin ningún tipo de problema y a nosotros no nos dejan pasar. Nos quitaron los pasaportes y nos quedamos solo en ese aeropuerto, todo apagado, toda la noche en el aeropuerto de Venezuela. That was kind of freaky. Estamos en un país que no conocemos. Sale el sol, aparece a esa hora de la mañana un oficial otra vez. Se tienen que ir del país, no tienen entrada todavía hasta el día de hoy. Estuvimos horas y horas, ponle que más de 12 horas metidos en el aeropuerto y nos tenemos que volver y regresar a Puerto Rico. Llegamos a Puerto Rico. Ignacio Peña, eh, 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 por favor, al counter de, yo no me acuerdo, la línea aérea. Tienen pasajes otra vez para Venezuela y se tienen que ir hoy mismo otra vez. Y yo miro a Ignacio y le digo, ¿Ay, fucking kidding me, man. ¿En serio? Anyway, pudimos regresar, llegamos a Venezuela. Esta vez nos dejaron entrar y llegamos al concierto, al venue. Presentaron, whatever, Ignacio Peña, boom. Me pareció una cuestión de Hitler. Damn, en serio, why? You probably don't even know us. Lo más seguro no lo has escuchado la mayoría, you know. Fuera. No, fuck you, man. No, fuera pinga, man. I'm gonna play and you're gonna listen. Fue un tipo de pérdida de inocencia. 
Uno no se olvida fácilmente de la sensación de ser el receptor de tanto odio al frente de tanta gente a la vez. Pero había un problema mayor, un problema de lenguaje, lenguaje musical. El negocio de la música latino y el rock en español en particular es un mundo bizarro donde el rock brilla por su ausencia. Rock con conga. Esa, sí, o sea, es, es una, una cosa y un fetiche latino con guitarras eléctricas y, y pelos largos. Y, ay, sí, todos somos rockeros. se me hacía difícil entender cómo la gente no ve la diferencia entre esto y esto. O esto. Y esto. Como si no tuviéramos 70 años de historia de rock. En el rock en español hemos tenido grandes desilusiones. La mayoría de la, de la gente que trata de hacer un rock en español termina, termina en una gran frustración porque pareciera que el mercado quiere rock, pero en realidad no quieren rock, quieren, quieren, quieren bailar la quebradita. Yo no tenía interés en ser parte de eso. Entonces pasó el 9-11 y todo lo demás que pasó como efecto. Las guerras, la desinformación, Fue como una bomba que había explotado en mi cabeza. Ya no podía hacer el mismo disco. No podía regresar. El mundo había cambiado. Y yo había cambiado. Y ya no había marcha atrás. Pasó toda esa cuestión con Universal. Entonces... Eh, Dale con lo que está en tu alma. Y ahí vi, vinieron una secuencia de canciones que eran mucho más rockeras, que eran mucho más anglo, inclusive estaba, empezó a, compo, a componer canciones en inglés. Definitivamente el Ignacio del mundo al revés no es el mismo Ignacio de anormal. Él estaba atravesando un, un momento en su vida y en su carrera evolutiva. Porque esas canciones de anormal ocurren en un momento en que el mundo cambió de verdad ahí. Fue 9-11. Ya no iba a ser lo mismo. Y se refleja no tanto en su personalidad, se reflejó en la música, se reflejó en el concepto. Se convirtió como que, como que en un trabajo de desarrollo personal, además de, de una cantidad de, de hechos que ocurrieron a través de su carrera e históricamente a su alrededor que, que lo motivaron a, a hacer una reflexión un poquito más profunda de la música y, y el contenido. Y, y también es su manera de, de, de componer y el approach armónico a, a sus canciones, todo cambió. Como pasa con, con bastante de mis clientes, que, que se desarrolla una amistad, pero realmente la, la de Ignacio es una, una amistad bien profunda e intensa. Este, 
<risa> y a medida que, 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 que pasó el tiempo y toda la, todas las cosas que pasaron con el disco de él, la, la pérdida del apoyo de Universal, este, él devolviéndose otra vez para Puerto Rico y, y to, to, to esas, todas esas circunstancias realmente este, hicieron la relación mucho más fuerte y a nivel musical en muchas cosas éramos muy afines. Tuvimos mucho, mucho, mucho contacto mientras estaba desarrollando el álbum y me mandaba de mitos y qué te parece esto y yo le decía no experimenta por aquí experimenta por allá hasta que precisamente un día llegó con la canción anormal y entonces cuando escuché anormal realmente yo me sorprendí mucho porque o sea wow o sea, tú... Tremenda canción, entonces agarré y le dije, ok, Ignacio, tú sabes que ahora 10 más como esta, ¿entiendes? Porque ese, ese es el camino. Y efectivamente, y efectivamente eso fue lo que sucedió con Anormal. Una intensidad, el flow, el, el, el beat de la canción, era, era, it was mid tempo, you know, and el groove. Un momento pivotal, porque, sí, sí. porque, porque todo cambió, porque él, él estaba escribiendo y, y, y era, como que, era como un cambio gradual. Pero, pero era un cambio gradual como, como lento, 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 y de repente hizo como que, ¡cojan! Ahora hay que preguntarle a Ignacio qué fue lo que hizo que hiciera ese, esa caída. Pasaron varias cosas. The Wall acababa de salir en DVD y yo acababa de comprar un sistema surround. La idea de tener una historia y de sincronizar las canciones a imágenes. También empecé a jugar con las sincronizaciones clásicas de Pink Floyd, Dark Side of the Moon con Wizard of Oz, Blade Runner con Who's Sure Here. Y naturalmente pasé a hacer lo mismo con mis canciones. En el momento que empecé a sincronizar mis canciones a pietaje, pude empezar a ver la música. El tono era bien claro. Me di cuenta que las canciones del mundo al revés funcionaban para un tipo de película o un tipo de historia. Pero había otras historias que a mí me gustaban y había que entrar en otro mundo sónico para poder contar ese tipo de historia. Esa combinación, la parte visual, empezó a cambiar completamente el tipo de canción que estaba componiendo. También escribí una historia sobre un personaje que se llama Abel Normal. Y por eso el disco se llama Anormal. Es eh, la historia de un piloto joven que quiere ir al espacio, que tiene una misión. Y eso me dio un camino claro del tipo de canciones y las historias que se iban a contar en cada canción. Otra cosa esencial que era diferente esta vez es que esta vez tenía una banda y estábamos tocando. O sea, podía probar las canciones en vivo y ver qué funcionaba y qué no funcionaba. Y eso fue completamente diferente al proceso del de mundo al revés. Ya veníamos con una banda, ya veníamos tocando en vivo lo que era el mundo al revés, plus varias canciones que ya él había escrito. De nosotros tuvimos más colaboración recording los demos de ese disco. Eran canciones de Ignacio, pero obviamente he gave us green light when it came down to say, okay, como, como, let's piece them together. Cada cual iba y, y ponía ideas de la ayuda de las niñas debajo, obviamente. Antonio Espósito con los teclados, Tony Rijo haciendo guitarra. Y le di Francis Chin que recién se unía a la banda. Al ser un ambiente de colaboración, me parece que todos estábamos en, mirando hacia el mismo horizonte musicalmente. Estábamos bien claros de lo que, de lo que estábamos haciendo y de lo que queríamos hacer. De, del arranque de, 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 de la composición de, de allá, arrancando de ahí, um, we were part of that. 
Since the beginning, yeah. Lo hizo sentir como un concepto grupal, como, como, un, como un ambiente de colaboración, como una banda. Y todo el mundo tenía, tenía una voz, no era una dictadura. Hubo unas cuantas canciones de transición que ya yo tenía y que estaban entre en medio de sonido del mundo al revés y al normal. Una de ellas, eh, lo que yo te amé, la canción de los números. Entre las razones para no volver Entre las miradas y las frases en papel Tú has hecho de mí En ese momento yo estaba pasando mucho tiempo con Tony y eso fue ideal porque Tony conoce mucho de armonía, de, tiene un gusto musical amplio y cada vez que yo tenía una canción nueva yo se la llevaba donde él y, y la rompíamos, la disectábamos y la rearreglábamos, la rearmonizábamos juntos. O sea, pasamos un tiempo ahí que funcionábamos como un songwriting arranging partnership. Y cada chance que teníamos con la guitarra nos sentábamos y él me enseñaba cosas que había trabajado para las canciones, ideas nuevas que tenía, arreglos nuevos que había hecho. Entonces pasamos un tiempo ahí que, que tuvimos la oportunidad de, de, de probar las canciones y llevarlas a su mejor estado. Un lindo Lonely tiene una historia particular. En ese momento yo todavía estaba con el publishing de Universal y me invitaron a un song camp en Miami. La idea era juntar diferentes compositores, encerrarlos en cuartos con pianos y guitarras y que salieran canciones, ver qué salía de ahí. A mí me tocó con una cantautora dominicana que se llama Ali J, acababa de tirar un disco en ese momento, y con una cantautora de Nashville, Cheyenne Raxdale. Y a los 20 minutos ya había, salimos de cuarto con la estructura básica de un lindo plomo. Ellos tenían dos días buqueados en Criteria para grabar demos de las canciones con los mejores músicos de Miami, ¿no? Me acuerdo que estaba Lee Levin y que estaba Dan Warner en la guitarra. Y escogimos a Shayan porque pensábamos que entre los tres era la mejor cantante para cantar ese demo en Criteria. Cuando regresé a Puerto Rico con la canción, eh, pues se la llevo a Tony otra vez y con Tony pues la convertimos en el Only End Up Lonely, que se llena normal. Así seguían las canciones, donde estaba también estaba por ahí en esa época. Mientras íbamos trabajando, también íbamos grabando demos de las canciones. Que se grabaron en Santurce, cuando vivían allá en Santurce, en, le decíamos Condado Music Beauty. Entonces cada uno venía y ponía su parte. Allí empezamos a construir las bases de los demos. El mismo saco. Haciendo programaciones de la batería, casi todas las baterías de ese, de, ese, de, ese, de ese proceso. Fue saco, me acuerdo. La recuerdo que era lo del 9-11 que pasó justo cuando estábamos en el medio de esa programación. Básicamente era todo el día. Era como que un, un chef y un 
cocinero práctico. Las ideas salían de Ignacio y de pronto yo las podía producir. Él era muy, muy respetuoso de, de, de las opiniones, de las propuestas creativas musicalmente. Entre la combinación de tocarlas en vivo y de trabajarlas con Tony, pues ya las teníamos bastante claras, las teníamos bastante entendidas. So, eh, a través de esos dos años que veníamos tocando las canciones y trabajándolas, los arreglos y la producción poco a poco se estaban concretando y el sonido del disco tuvo el tiempo de desarrollarse. Space, por ejemplo, empezó como un cameo que hacíamos en los shows y después la desarrollé a, a una canción. Space es el momento epifánico donde está la primera moraleja. Eh, yo vi la primera película de Superman, la de Christopher Reeves, que recién salía en DVD. Y no sé por qué, cuando la vi adulto, los mensajes que el papá de él le grabó en los cristales, en la cápsula, resonaban mucho conmigo. Era como el mensaje que yo necesitaba escuchar en ese momento. De ahí sale ese parlamento de los mensajes que Purell le daba a Gabriel. Todo eso de Superman y de las películas, la parte visual se estaba empezando a mezclar de ese proceso de escribir las canciones, de trabajarlas con Tony, de trabajar los arreglos con los muchachos y eh, la parte visual, eh, las historias, las películas que estaba viendo, de ahí sale Fonográfico. Fonográfico fue su concepto, complementó mucho su, su expresión artística porque iba de la mano con la música, pero encontró otro medio para comunicar su, su mensaje y sus ideas. Me acuerdo que los primeros videos que hizo fue de Anormal fue con, con la película de, de Jesús de Nazaret y él me la enseñó en una iMac de las viejas, viejas, de las de colores. He was getting into iMovie, editando todas esas cosas. And he showed me, y le dije, wow. Y la gente, el shock, y ver la cara, tú, ya allá arriba en la tarima, tú ves la cara de la gente. Y tú estás tocando porque lo que hay atrás pasando es... Es un poco nasty sometimes, you know? Fuck me, fuck you. Fuck you and this whole city and everyone in it. Fuck this squeegee man, dirty enough to clean the windshield of my car. Get a fucking job. Fuck the corrupt cops. Fuck the Wall Street brokers. Fuck the priests who put their hands down some innocent child's pants. Fuck the church that protects and delivering us into evil. And while you're at it, fuck the Puerto Ricans. 22 cars swelling up the welfare rolls. We're fucking parading the city. And don't even get me started in this fucking hands. En Only End Up Lonely, de parte de Fire in the Sky de la película. De esos últimos 15 minutos de la película que son intensos, que es cuando el tipo se levanta dentro de una nave extraterrestre. Y they're gonna do basically, you know, experiment on his body y you know, es, es intenso. Oh. 
A eso le dicen, no, si yo quiero tone it down a veces, man. I want to see un poquito más de luz al final del túnel. But, nah. So. I will never forget when I saw the video of Adios. Like, like, what the fuck is this? Y me acuerdo una parte de una escena famosa de este tipo blowing his brains. You know, en una conferencia de prensa de ese famous footage y la persona saca un sobre marín y saca una pistola y se vuela los sesos ahí. Are you serious about this? Hey, Ignacio, I think you're, you went a bit overboard con ese. Or first of all, it's incredibly depressing, which is no, which is, you know, that's, there's no brainer given the content. Tienes que entender que inmediatamente después que 911 sucedió, nosotros ya estábamos viajando en aviones exactamente después de estos eventos. O sea, que había un sentido de preocupación, había un sentido de... de incertidumbre en el mundo como tal, de rebeldía, había un sentido de coraje. Para ese tiempo yo tenía este riff de una canción nueva, pero no tenía una idea de qué hacer con la melodía o con la letra. Eh, en esa época yo estaba jangueando mucho con Gustavo y, y le dije, Gustavo, tengo esta música. Eh, que tú crees si, si tratamos de hacer una letra y una melodía juntos y de ahí salió Velocidad de Escape Yo necesitaba en ese momento trabajar con una persona como Gustavo Gustavo cree mucho en lo que pasa en el momento y para mí fue bueno trabajar con una persona con ese tipo de approach a escribir canciones. Ahí es, no salió. Yes. Bueno, gráfico se convirtió en ese taller de edición. Eh, básicamente yo me conceptualizaba como un video jockey y, y cogía cosas prestadas de la cultura popular eh, y hacía de cada canción como una viñeta. Al principio era mayormente pitaje de películas. Pero naturalmente con el tiempo también empezamos a grabar nuestras ideas con nuestras cámaras. Esto es Amalgama, última hora de nuestras redes alternas a través de WRTU 89.7 FM San Juan y WRU 88.3 FM en Mayagüez. Te habla Señor Rodríguez Sotino en compañía de... José Pedro de Sante, José Cheo Fernández. Y está aquí con nosotros he esa persona que estaba aquí. cantando ahora mismo. Es eh, Ignacio Peña. Ignacio, ¿cómo estamos? ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bueno tenerte por aquí de nuevo. Siempre un placer estar acá con ustedes. Gracias por invitarnos. Si no se han dado cuenta, pues básicamente estamos estrenando el Great este Show, eh, que, eh, que la gente que ha estado ha tenido la oportunidad de presenciar el, el show de Ignacio Fonográfico era, es parte de, de este show y dentro del show tiene unos, unos, unos visuales que acompañan eso que estaban escuchando. Fue súper importante ese, ese paso de ser, ok, vamos, let's go con las imágenes. Um, yo te soy sincero, yo al principio era, yo todavía sigo siendo un cavernícola en ese sentido, al principio era como que no, no, man, this is rock and roll, esto es una banda de rock, vamos a tocar en vivo, cero, cero clics, cero synchronization con las imágenes, no, let's just play. But it turned out that, you know, you know it was great. La grabación principal eh, de, de Anormal en realidad tomó dos semanas. La creación del disco como tal tomó dos años aproximadamente. Yo me fui a, a Puerto Rico con mi computadora y con un inbox, porque eso es lo que único que había así como que portátil para hacerlo en Pro Tools, ¿ok? Y lo grabamos en una oficina. Aquel estudio en Santurce que habíamos alquilado, se había alquilado una oficina y we work from there, ahí se hicieron muchos de los overdubs. Y acondicionamos secciones de la oficina para grabar. La gente glamorosa de, de la grabación del disco, estamos preparando track, dejando que la computadora trabaje. <risa> Hacer algo normal como lo hicimos en aquel momento requería un tech whiz como Iker. 
aunque es normal ahora tener un estudio y grabar discos de esa forma en aquel momento no era normal y la tecnología no estaba ahí todavía estaba empezando a llegar ese disco fue grabado en un inbox o sea, eso, ese, ese, ese es un entry level el interface de, 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 de design en, en Pro Tools pero eso es lo que había eso es lo que, eso es lo que había a mano y es un inbox de primera generación Eso Nos dedicamos por dos semanas a lo que ya habíamos capturado en los demos, más lo que habíamos aprendido de, de, de seguir tocando las canciones, de capturarlos bien bajo el ojo de Iker. Pasamos mucho tiempo grabando las guitarras. Tony había desarrollado unos arreglos de guitarra que estaban en layers y había canciones que tenían cuatro o cinco partes de guitarra. Él básicamente trató las guitarras como, casi como una orquesta y y muchas de las canciones hay muchos layers de guitarra que cuando lo oyes separado es una cosa, cuando lo oyes junto se convierte en el monstruo. La batería la grabamos en, en ¿cómo se llama? En un estudio que se llama como Tech. Ahí se grababan baterías y bajo. Y ese estudio siempre ha sido mi favorito en Puerto Rico. Entonces nos prestaron una cantidad de preamplificadores, micrófonos, eso fue un ventetú de preamplificadores, cual, lo que viniera, cualquier cosa. Y grabamos en un día, porque te, no, no, nos dieron el estudio, no sé si el Ignacio lo rentó, no me acuerdo, pero había un día nada más. ¿okay? Y arrancamos, no sé, una cosa así como las, a las 8 de la mañana y terminamos a las 6 de la mañana del día siguiente. En una noche, básicamente. Lo que fue bajo y batería, yeah, una, sí, no había, no había tiempo y no había budget. Uh -huh. <ríe> you know, no había un budget, no, eso, esto era Pulmón Records.
Por muchas razones, ese estudio era ideal. Ese cuarto se sentía como casa, ahí fue que yo conocía a Pepe Ojeda, ahí fue que eran mis primeros demos. Y después de haber grabado el primer disco fuera de Puerto Rico, se sentía bien volver a este estudio. En Because ya veníamos tocando esas canciones en vivo, ya esas partes estaban escritas, como quien dice, ya eso estaba producido, entre comillas, ¿no? You know? Una que otras cosas cambiaron a lo mejor, uh, pero detalle. Hacer, bro, y no te puedo dar más clic. Claro. Voy a tocarla en coche de rail o en negra. Claro que la última canción que grabamos fue, fue este, It's Only Love, en que you told me. Y, y, y me acuerdo clarito el Edith dormido grabando. Nos movemos un día a un estudio en Carolina para grabar las acústicas. Y que eres preciso en todo lo que hace. Súper disciplinado con la afinación de las guitarras. Vamos a ver con los demás a ver qué. Particularmente cuando estábamos layering las guitarras de Tony, que a veces era un eh, salvaje. Aprendimos mucho con él. Creo que fue importante tener el ojo técnico y preciso de él por encima del proyecto todo el tiempo. Nada, lo mezclé aquí precisamente y nada, eso salió a normal. El 30 de marzo del 2004, Anormal dio la luz del día. I could not believe what I was hearing. And of course, I loved the tracks. Like 
canciones geniales, un cambio, un, un shift muy grande en su forma de escribir, en, en términos de lo que es normal, normal y un, se nota una evolución, una, un cambio en su perspectiva, tanto musical como lírica, este, un crecimiento, o sea, fue, fue sumamente interesante el, 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 el approach de él, cambio de actitud también en el disco. Desarrolló un trabajo este, muy coherente, muy, o sea, muy unitario, es un, es un trabajo bien, yo diría que es de los pocos discos en español que tienen, que tienen un concepto completo. Um, for sure, I, I like Welcome to the Spunk, but I like the number song better. Can we call it the number song? Is yeah, that so <laughs> A Normal to me was a, a huge leap songwriting wise from the first album. Pero si tuviera que decir que un, un, una canción favorita en, en toda la experiencia de la producción de Anormal tendría que ser It's Only Love. Fue muy interesante el proceso de esa canción y, y uno de los momentos más creativos musicalmente, me parece. Pro Space también la encontré de puta madre, la producción, las ideas y cómo se estaba abriendo como un artista, las posibilidades y saliendo de, de la disciplina que había tenido con, con el mundo al revés de tener pop songs que fueran tres minutos, no más de cuatro. La Normal fue un disco que fue extremadamente revolucionario, en mi opinión, en cuanto al momento en que se desarrolló. El mundo estaba en un estado de cambio. La música, la industria de la música estaba en, en, en un momento de reestructuración completamente. Este, y todo, yo creo que todo se refleja. Todavía aguanta, todavía está en cuestión de calidad y ejecución musical. Yo creo que es uno de los highlights más, más importantes de mi carrera. Una cosa que se dice mucho en este negocio y, y es la verdad, o sea, todo empieza y termina con la canción. Um, y, 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 y todo es para servir la canción. And in the end, it's good because of the songs. Wow, estuve involucrado en el segundo disco de rock and roll en español, siendo el primero canción animal de Soda Stereo. Wow, big words. I'm always excited to show it to somebody, because mm -hmm. uh, you know people talk about rock music in Spanish, but in my eyes, until you've heard that album, you haven't heard it. I mean, you haven't heard what it can be, because when I show it to people, uh, Latin musicians who haven't heard it. They are floored on the spot. I don't know anybody who listens to it who can't be like, what is this? Because it's so different from what you expect. Me vuela la cabeza, ¿no? Otra cosa totalmente diferente. Otro, otro Ignacio, eh, rabioso, más eh, indignado. Y es un disco de rock. Ahí sí que no hay que ponerle el, 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 el rótulo español, es un disco de rock. To my friends who work in the American rock and roll music business, uh, they're very unreceptive because it's like, what are you doing? Oh, I'm doing, you know, rock music in Spanish. Ha, ah, that's fine, whatever. You show it to them, they shut the fuck up. Because in that moment, they take it seriously. A lot more people should have heard it, and a lot more people should get it. I think that even years from now, people will still be talking about that record. 
um, because it's so far ahead of its time. Hasta el día de hoy es considerada por muchos como uno de los mejores discos eh, de, de rock en español. No cabe duda de que Anormal es, un, eh, es, un, es uno de los mejores discos que se ha grabado de, de rock en español en Puerto Rico. Y te vuelvo a repetir, Anormal es el segundo disco de rock en español, porque no hay más discos de rock en español. O sea, todo lo demás es un menjurro. Me pareció un paso lógico dentro de lo que él venía haciendo, pero con mucha sinceridad debo decirte que temí porque sentí que era algo que tampoco las disqueras latinas iban a entender. Entonces era eh, reiterar algo que ya se había empezado con el mundo al revés, seguir ese, diríamos, ese camino, pero iba, iba a ser difícil para él conseguir aliados que se apuntaran a, a, a tratar de, de hacer de ese disco un éxito. Y él tenía razón. Después de un año y medio de estar en Puerto Rico sin mucho fruto, convencí a la banda de que teníamos que irnos fuera. <risa> Can we cut because I gotta go to the bathroom? Y aquí es donde se pone bueno. New concerns about oil supplies sent the price of crude soaring to $100 a barrel for the first time ever. Hay un debate ocurriendo ahora mismo. Este debate es constante. One of the worst Arctic storm systems to hit the Afecta cada aspecto de tu vida. Pasado, presente y futuro. Desde la ropa que te pones hasta la comida que comes a los juegos que juegas y este debate tiene todo que ver con historia matemáticas y ciencia prepárate para una experiencia única en su clase Ignacio Peña el gran debate del planeta Tierra, energía. Un recorrido fascinante por el cuerpo, la mente, la tecnología y este asombroso planeta que llamamos Tierra. Ven a presenciar lo que todos están llamando genial, asombroso. Muy impactante. Ignacio Peña. El gran debate del planeta Tierra. Energía. Pronto, cerca de ti.